இந்த வெளிநாட்டு கம்பெனி அவங்களுக்கெல்லாம் தான் நல்லது பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த அரசு இதனால் வந்து பாதிக்கப்படுறது வந்து நம்ம பாமர மக்கள் நம்ம ஏழை மக்கள் தான் நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது கார்ப்பரேட் கம்பெனி தான் இனிமேட்டு கார்ப்பரேட் தான் வந்து வளர்ந்துட்டே போகும் பருப்பின்னு விற்கக்கூடியது அது குழந்தைங்க வாங்க போனால் கூட இப்போ அது கூட டேக்ஸ்னு போட்டுருக்கிறாங்க நம்ம தான் நம்ம நாட்டு நம்ம காப்பாற்றுது தான் வேறு யாரும் காப்பாற்றுவாங்க ஜிஎஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு நல்லது பண்ண மாதிரி தெரியல ஃபாரினோட டைப் வச்சிருக்க கம்பெனிங்களுக்கு தான் நல்லது பண்ண மாதிரி இருக்கு வெளிநாட்டு கம்பெனி அவங்களுக்குலாம் தான் நல்லது பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த அரசு ஜிஎஸ்டி வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா நம்ம பாமர மக்கள் பொறுத்தவரையே கம்மி பண்ணணும் இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இந்த கார்பரேட் இந்த மாதிரி இதுக்கு தான் வந்து உதவுது அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் சார் இந்த ஜிஎஸ்டி டேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கீழ் மட்டத்தில் இருக்கிறவங்களாம் கண்டிப்பாக பாதிக்கப்பட போகிறாங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு நம்ம இந்த பர்ஃபின்னு விற்கக்கூடியது அது குழந்தைங்க வாங்க போனால் கூட இப்போ அது கூட டேக்ஸ்னு போட்டுருக்குறாங்க அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா இருக்கப்படலாம் கீழ் மட்டத்தில் இருக்கவங்க தான் கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படுவாங்க சாதாரண மனுஷன் அந்த அன்றாட வாழ்க்கை ஒரு சோப்பு வாங்கினா கூட அதில் சேர்த்து தான் டேக்ஸ் போடுறாங்க அதுவே ஆல்ரெடி ஒரு டேக்ஸ்னு இருக்கும்போது இப்போ ஜிஎஸ்டின்றும் இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ரா தான் வருது நம்மளுக்கு டேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பொதுமக்கள் இன்னும் கஷ்டம் தான் பண்ணணும் இதுக்கு சம்பள உயர்வு ஏதாவது பண்ணாலும் பரவாயில்ல அதே டேக்ஸ் மட்டும் ஏற்றினாங்க தவிர சேலரி ஏற்றலை ஜிஎஸ்டின்ற நல்லது தானா சேலரி எல்லாருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் பைக் ரேட்லாம் வேறு கம்மியாகுது கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு காசு வேறு திருப்பி வேறு தரானுங்க என்ன தம்மு மட்டும் தான் ரேட்டு ஜாஸ்தியாகிடுச்சு மற்றபடி நல்லது தானா பிஸ்னஸ் பீப்புளெலாம் வந்து அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜிஎஸ்டி இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால ஒரு வகையில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாத பொருளோட யூஸ் பண்ணுற பொருளை டேக்ஸ் ஏற்றினா வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இந்தியாவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆடம்பரம் பொருள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இல்லாதவங்க தான் வந்து எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இருக்கிறவங்க வந்து பெருசாக வந்து கஷ்டப்படுற மாதிரி தெரியல ஒரு ஜிஎஸ்டி வந்தது ஒரு ஒரு வகையில் மைனஸும் இருக்குது ப்ளஸும் இருக்குது முதலே டிக்கெட்ஸ்லாம் வந்து வந்தாலே பிளாக்கில் போய் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டி வேறு போட்டாங்களா கவுண்டரில் நின்னால் டிக்கெட் தெரியாது பிளாக்கில் வந்தாலும் அவங்களும் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ரேட் சொல்லுவாங்க கன்ஃபார்மாக இந்த படத்துக்கு எப்படின்னா என் தலைதளபதி படம் வந்து நான் என்னங்க பண்ணுறது இது பதினேழு ரூபா இது பதினேழு ரூபா அப்புறம் நாலு ரூபா முப்பத்தாறு ரூபா இது மாதிரி போட்டால் நான் எப்படி நான் பார்க்குறது காலேஜ் பசங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் உதயம் தேட்டரை பொறுத்தவரையில் டிக்கெட் ரேட்டில் பெரிய மாற்றம் இல்லை ஏன்னா பத்து ரூபா தான் ஏறி இருக்கு மல்டிப்ளெக்ஸில் போனால் தான் முப்பது நாற்பது ரூபா அப்புறம் பார்க்கிங் எல்லாம் தேய்த்து நம்ம சொத்தையே எழுதி வைக்க வேண்டியது சார் அவங்க தான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சிட்டு ரேஷனில் கூட லைனில் நிற்க மாட்டோம் இங்கே வந்து டிக்கெட் வாங்க வர்றாங்க ஐம்பது ரூபா டிக்கெட் ஐம்பத்தொம்பது ரூபா இந்த மாதிரி ஏற்றிட்டா ஜனங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகும் எல்லாமே இந்த வரைய போட்டிங்கனாக்கா அளவு சாப்பாடு நூற்றி பதினஞ்சு ரூபானா எவன் சார் சாப்பிடுவான் இன்னொரு டிவி வணக்கம் நான் கோயம்பாத்துலேருந்து வரேன் என் பேர் கண்ணன் இந்த ஜிஎஸ்டி ரிப்போர்ட்டில் கொஞ்சம் தேட்டர் வேலை கொஞ்சம் டிக்கெட் அதிகமாக இருக்குது கொஞ்சம் டிக்கெட் வேலை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் எங்களுக்கு ரசிகர்களுக்கு தமிழக அரசு இது வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக நடவடிக்கை எடுத்து மக்களுடைய பிரச்சனையை மனதில் கொண்டு தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்தால் மிக மக்களுக்கு மிக செயல்பாடாக இருக்கும் கவர்மெண்ட் போகிறது தானே நம்ம ஃபைட் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு வந்து பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்க ஒருத்தர் குரல் கொடுத்தா பதாது ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட்டே அங்கே சரியில்லை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் ஜிஎஸ்டியிலேருந்து அவங்களுக்கு இவங்க சொல்கிற மாதிரி சில வரி விளக்குகள்லாம் கொடுத்து அந்த டிக்கெட் ரேட்டை குறைச்சாங்கன்னா என்ன அவங்க எல்லாமே அந்த பொழுதுபோக்காக இருந்துட்டு போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது ஏற்கனவே ரேட் அதிகம் அதில் வேறு ஜிஎஸ்டி வந்து மறுபடியும் அதில் வேறு அதிகம் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா அந்த உணவுப் பொருளெல்லாம் அதிகம் அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 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 தனிநபர் வந்து பார்க்குறோம் ஒரு குடும்பத்தோடு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பெருந்தோக நம்ம செலவு பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது இன்றைக்கி ஜிஎஸ்டி வரினால எல்லோரும் வந்து டிக்கெட் விலை ஏற்றிருக்கிறாங்க அது மிக வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது இன்றைக்கி நிலைமைக்கு வந்து முப்பது ரூபா டிக்கெட்டு அதிகபட்ச டிக்கெட் விற்றா நியாயமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் இவங்க விஜய் அஜித் இருபது கோடி முப்பது கோடி சம்பளம் கேட்குற மாதிரி போகிற போக்க பார்த்தா தேட்டருக்காரங்களும் கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இங்கே ஊருக்கு இந்த நிலைமை வந்து நாடு தறிகட்டு போய்கிட்டு இருக்கு இதை கேட்க நாதி இல்லாத ஒரு அதான் சொல்கிறாங்கல்ல ஏதோ வந்து ஒரு கைதியின் பினாமி ஆட்சின்னு சொல்லுவாங்கல்ல மக்களை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு இங்கே யாருக்கும் வழி இல்லை மக்களும் கொஞ்சம் கூட சூடு சொரண வெக்கமான ரோசம் இல்லாமல் எல்லாமே மக என்ன என்ன